ka rin bang kinokolekta sa isang bahay sa Quezon City? Makikita ang mahigit dalawang daang mga maskara, manika at figurin na galing pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero ang koleksyong ito may nakapangingilabot na sikreto. Richard, itong lugar na to is yung ancestral house namin. Bali yung father ko, yung nagko-collect ng mismo. Every abroad, magdadala kami na any collection na pwede namin dalhin dito. Thailand, Cambodia, Singapore, Vietnam, Indonesia, mayroon galing Greece, uh, Europe. Mostly yung mga tela na may mga prayers ng mga Buddhists. May gawa sa bato, may gawa sa kahoy, gawa sa balat ng hayop. Koleksyon ko to, ito po ay bow ng tao. Yung itong nakikita niyo po rito, ito ay human oil. Paniwala sa Northern Thailand at Myanmar, yung oil ng tao, kinokolekta nila. Ito naman, pure bone siya ng tao. More or less, tirahan nila. Ito yung pangkulam sa Indonesia. Tinago ko yung gold needle. Makita mo siya, medyo may amoy lang ng konti. Ito galing sa New Orleans, 1960. Bakit namin in-enclose to? Kasi ito yung nagtatransport kung saan-saan. Lalagay mo siya, mamaya nandun siya, mamaya nandun siya. May enclose siya dun sa loob. So dun, dun na siya mo nagmamanifest para siyang alipin mo. Ang kanilang koleksyon, di umano, may sariling buhay. Noong una, wala pang nagpaparamdam. So, bali wala sa amin. Noong nagkaroon ng nag ng coins, nag ng bagay-bagay, tao lang tayo, natakot din tayo. One time, may naglilinis na ergonam sa bigla daw sumitsit. Sir, hindi pa po tapos. Sir, matapos na po. First time nag-manifest sila, alam na namin meron. Itong upuan na to, sabay-sabay niyang hinila, tapos may mga nabasag na pinggan. Parang may hinahanap siya. Kailangan ka nalang magugulat, kakagulo, kakatakutan. Pero later on, uh, na-used to it na rin. May taglay rin daw itong kapangyarihan. Kaya madalas itong binibisita ng mga espiritista, manggagamot, manghuhula, at yung mga may agimat.
Isa akong espiritista, manggagamot, manghuhula. At itong lugar na to ay aking pinupuntahan, nag-aalay. Mag-alay ka na kaibigan para sa ating mga nandito at naghihintay din naman sila. <laughs> Nakangiti yung isa. Okay naman ang pakiramdam, hindi naman na inita, nalamigan, walang humawak ng muka o kumalabit. Hindi, <laughs> kanina kasi meron talaga pagpasok, meron na talagang nagpaparamdam sa mga bagong nakatapak dito. Okay. Nung unang pagpasok ko, naririnig ko, nagdadaldala, nararamdaman ko. O, maririnig mo, mahalakak siya ng malakas. Tapos may mga maliliit na boses na parang daga. Gusto nilang magpapansin. Ang hindi ko lang makalimutan, bato siya ng bato ng piso, ay malalaglag bigla. Parang galing sa malayo, magtataka ka, wala namang bubuk-butas dyan. Ramdam ko yung tugtog, ramdam ko yung yung pagkakataon na, uy. Ano, ano na yan? nga pala si Eric David, isa sa mga kaibigan ng mga family friends dito. Sabi sa akin ni attorney, o oh Eric, uwi mo na yan sa Devans. Nung inuwi ko siya, naramdaman ko lang parang may naglalarong bata doon sa bahay. Nung matutulog na ako, nakatakot, ah! 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 kakilabot, aalisin ko na to. Pero nabigla yung ano, bakit nandun ko siya sa bahay ko. Pagkagaling sa mga koleksyon dito sa loob ng bahay. O, sabi ni si Mian ha, eh naisipan ko paglaruan yung buhok niya. Walang tao. Hindi na nung ganun ko. Hindi na ikalintas nung ganun. Mameme, gumanun. Nagulat ako. Uy! Tingin ko may sariling buhay yun. Ayon nang pinakikailaman sila o ginagawa ng... Laro, laro.
sabi ng asawa ko, maglalampasan lang siya sa taas. Nakita niya parang may liwanag daw, nandun sa ilayim ng kama. Nakalutan niya nakagano, nakakirik yung mata. Kala niya kung sino lang, takot siya eh. mga hindi nakaka-experience din ng mga ganyan, okay lang na hindi siya maniwala. Basta wag na lang sila maninira. Friend, kain na! Woohoo! Kain na dito. Sabay-sabay kayo ha. Nandiyan na yung hiling nyo na dugo. Oh, friend, thank you sa lahat. Sana hindi kayo magsasawa. Tutulong sa amin, sa amin kahilingan. Thank you. And dito yung alak niyo tayo. Yung request niyo, ito alak o. Oh. Ito yung dugo o. Oh. Lahat niyo, sama-sama na lang dito ha. Marami ito. Parang tao rin din yan. They have to eat. Yung amoy niyang pagkain, yun ang kakainin nila. Out of respect din sa kanila na hindi lang tayo sa mundo. Maskit sa bahay, may tao tayo taong bahay, laman lupa, the same belief. Yan yung dasal nila everyday para mabuhay lahat sila. Dala nila swerte kaya siyempre binabusog namin sila. Kung titignan mo history ng Pilipinas, prior to Christianity, Meron sa Ilocano tinatawag tawag na atang, alay. Kasi yung pag-aalay ng dugo, part din ng kultura natin eh. Kung maalala mo sa uh, Ipugaw, inaalayan nila ng dugo yung mga bulol. Maganda naman ang ano sa amin, walang nakakasakit, walang mahirap na problema sa pera, medyo magaang ang buhay natin. Lalakad ako dito. Ang problema, lumiko ako doon sa kantong maliit. Pagdating doon, meron huminto na riding in tandem. Hindi sila nakakilos. Oo, pinutuktahan talaga nila ako. Every time na maalis ako yan, lagi may pasalubong ako. Hindi kindi, chocolate. Posible nga kayang may espiritu o elementong nananahan sa koleksyon ni na Robert. Kahit anong physical object ay pwedeng pamahayan ng mga espiritu. Palimbawa, religious objects. Pero pwede rin mga furniture or even paintings or dolls. Iba-iba ang dahilan kung bakit nila ito binabahayan, pinopossess. Yung iba dahil may connection sila sa object na yun. Yung iba dahil nagustuhan lang nila. Yung iba naman ay uh, siguro gamit nila yon dati at ayaw nilang ipagamit sa ibang tao. Pagdating ko dito, ang taas na ng presence eh. Uh, sure ako, na pag pinasok natin yan, mas lalong lalakas, mas maraming laman sa loob. Kulto yung gumamit nito. Nag-aalay ng tao. Pitus. Old practice ng magic to, ng pag-aagimat. Parang kainardong putik. Mayroong presence na malakas. Buhay ito. Ah, hindi po ako nagpunta rito para makipag-away. So, yun po yung reason kung bakit ko sinasabi yung mga ganung salita. Kasi we have to pay respect dun sa mga espiritu na nasa paligid. Huh. Ha! 
ang bigat dito para siyang lalaki. Kasi may mga nagtatawanan. May humahagik-gik eh. Gumaganon eh. Meron talaga. Susundan natin yung humahagik-gik. Pumupunta siya doon sa ilalim ng kama. Tiyan, may batang gumaganon. Humahagik-gik na ganon. May naglaro ng Spirit of the Glass dito eh. O Spirit of the Coin. Iba din yung presence nito. May kuryente. Ibig sabihin may mga trap na energies dito na na-absorb nung dal. Parang ang mga laman nito, Atorne, mga spirito ng mga mangkukulang. Mahirap itong buksan. Mahirap pakawalan. Ang mga demons. Huwag mo pakawalan kasi baka ano siya eh. Yung lahat ng collection niya, actually, sabihin na natin na may mga laman. Sa mga pangkaraniwang bahay na nag-iingat ng mga figurines, may mga pagkakataon kasi na pwede silang maging portal. Halimbawa, malungkotin yung may-ari ng dal. Lagi siyang umiiyak, iniiyakan niya yung dal. So, namatay siya. Yung memories niya nandun pa rin. Tapos, meron pang other spirits naman na sa paligid dadaan, ma-attract din siya ng same emotion. Maaring tumira din siya dun sa dal. Anything na create ng tao. Kasi lahat yan ay may touch ng energy ng tao. Ako po si Nick Nangit, isang spirit quester. At uh, naanyayahan po ako dito para humag-scan dito sa bahay nito. Gusto niyo pang mag-circle? Parang hindi advisable. Ang daming lagusan. Portals. So maraming papasok. Masyadong overwhelming yun. This case, possession at saka death. I respect the, the spirit question. I respect also you, but we have to respect our spirit. Here. So you have decided not to? Not to have a, this kind of um, ritual for, for opening the portal. Hindi lang tayong nabubuhay dito. There is something like a parallel universe na hindi natin alam. Nagko-coexist sa mundo natin. Hindi siya kaya explain ng science talaga. Lahat ng mga magic, pagtawag sa mga espiritu, ito ay isang forma ng idolatry at saka paniniwala sa demonyo. Sa tingin ng simbahan, ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. All the rest, idolatry yun. Kung ito ay espiritu negative, ay nakakatakot minsan, dapat pag-ingatan. Wala akong balak na gamitin sa masama. Alam mo bakit? Naniniwala ako sa karma eh. Gumawa ka ng masama, masama ang may babalikan ka. Hindi ka mabalikan, ang pamilya mo babalikan. Akin, collection lang, but never to use it. Meron ka rin bang collection? Pa-share ng pictures nito. I-tweet sa amin gamit ang hashtag KMJS Gabi ng Lagim 7. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.